Come ci appare il mondo? La visione di ciò che ci circonda è data dalla luce riflessa dagli oggetti che entrano nei nostri occhi e che dopo aver attraversato il cristallino forma sulla retina un'immagine capovolta e rimpicciolita. Questa immagine viene inviata dai nervi ottici al cervello che ci permette la visione corretta dell'oggetto. A volte però tutto questo meccanismo ci mostra una strana realtà, le cosiddette illusioni ottiche, fenomeni per cui le sensazioni visive generano in determinate circostanze delle false interpretazioni delle dimensioni, forme o colori di particolari figure e oggetti. Il cervello, per quanto potente, deve comunque sottostare ad una serie di limiti. Fra questi uno assume particolare importanza, la velocità. La spiegazione delle illusioni ottiche può essere ricondotta al modo in cui la mente cerca di aggirarla. Infatti sappiamo che da quando l'occhio vede un'immagine a quando essa viene elaborata dal cervello, passa circa un decimo di secondo. Questo fenomeno è chiamato persistenza sulla retina. Ad esempio, provate a guardare i quattro puntini al centro dell'immagine per circa 30 secondi. Ora guardate la schermata bianca sbattendo le palpebre. Che cosa vedete? Dato che il cervello non può elaborare all'istante gli stimoli visivi, per riempire questo vuoto cerca di prevedere cosa succederà nell'immediato futuro, basandosi su quelle informazioni per interpretare la realtà che ci circonda. A seconda dell'illusione ottica che guardate, l'immagine suggerisce al cervello un tipo diverso di movimento, creando una distorsione della stessa. Ecco in un esempio. Sembra che il tirannosauro di carta segua l'osservatore con lo sguardo. Si tratta di un'illusione ottica. La testa del tirannosauro è concava e non convessa. Il cervello umano tende a riconoscere un volto all'interno di un pattern e interpretarlo come una figura convessa. Quando guardiamo una faccia, normalmente il naso è la parte più vicina a noi e il resto della faccia si allontana dal nostro punto di osservazione. Siamo portati a pensare che quella che noi interpretiamo come la testa del T-Rex sia convessa e non concava. Questo crea una contraddizione nella nostra percezione e ci porta a vederlo in movimento. Ecco come lo abbiamo costruito. Stampiamo l'immagine del T-Rex, facilmente reperibile su internet, e la incolliamo su un cartoncino, poi ritagliamo la sagoma. Pieghiamo lungo le linee tratteggiate e fissiamo con lo scotch. Prestiamo molta attenzione per le linee del muso, che sono determinanti per la riuscita dell'illusione. Ecco realizzato il nostro magico T-Rex. Un'illusione simile la possiamo ottenere anche con la gabbietta del tappo di una bottiglia. Se la teniamo con l'anello più grande rivolto verso di noi e quello più piccolo rivolto verso il muro e fissiamo lo sguardo al centro chiudendo un occhio, ci apparirà ribaltata con l'anello piccolo davanti a quello grande. L'effetto è ancora più sbalorditivo se muoviamo la gabbietta.